Да, я обещал еще порассказывать мое конкретное отношение к службе в армии, к армии в целом, да, там, к призыву, мобилизации. Я понимаю, что мне, как человеку, который не особо-то годен, да еще и с четырьмя детьми, не подлежащих призыву, вот, легко об этом рассуждать, вот так, со стороны, да, то есть можно сразу сказать, да, тебе это вообще не страшно, что-то теоретизируешь. Вот. Но с другой стороны, я как бы вырос в семье военнослужащего, да, я видел армию очень близко, причем с детства, потому что жил в военном поселке городского типа, вот, то есть там у нас на острове, кроме воинских частей, практически ничего-то и не было, вот, то есть я себе, может быть, побольше тех, кто, тех, кто проходил срочную или контрактную службу, Представляю себе, что такое армия как бы изнутри, и со стороны, и вообще. Вот. При таком раскладе, ну, наверное, главный тезис, который можно к этому всему использовать, да, это что не всем бы хотелось, но кто-то должен. Вот. Мое отношение вообще к позиции того, что это какой-то скажем, какое-то какое обязательство перед государством, ну, наверное, все-таки это действительно так и есть, по той простой причине, что очень многие говорят, что вот там мы никому ничего не должны, тем не менее люди получают какое-никакое образование, какую-никакую, но, между прочим, бесплатную медицину, да, не во всех регионах она одинаковая, не во всех она одинаково хорошая <смех> или не во всех бесплатная медицина одинаково бесплатная то есть тоже я прекрасно понимаю о чем речь вот но так или иначе да если ты как бы живешь в квартире пьешь из-под крана питьевую воду моешься работаешь по белому трудоустроен на работе получаешь зарплату то уже говорит что ты как бы Государству ничего не должен, это, мягко говоря, не совсем правильно. Вот. Если э, полиция хотя бы гоняет шпану у тебя под окнами, вот, соответственно, и вы хоть раз судились с кем-нибудь и выигрывали суд, э, то тоже не стоит говорить, что государство не работает и ничего не делает. Не всегда хорошо работает, не всегда правильно делает. Здесь вообще то есть, я не спорю, да, я не из тех ура патриотов, которые кричат о том, что у нас все лучше, чем везде, вот, а будет еще лучше, хрен узнает, что будет, как будет, вот. Дальше, насчет того, как бы, насколько хорошо и правильно служить мужику в армии. Ну, я считаю, что мужик, он должен приносить пользу, ну, в принципе, гражданин своей страны должен приносить своей стране какую-то пользу, вот, то есть больше всего с этой точки зрения меня вымораживают э, люди, да, вот откуда они вообще взялись, да, они работают, получают зарплату, им хватает денег, чтобы, допустим, взять ипотеку и купить квартиру, у них есть автомобиль, им хватает на еду, и они после этого рассказывают друг другу, ноют о том, как в России плохо, какая рашка загнивающая, какое все кругом говно, куда мы катимся, вот, и им еще стыдно за то, что они русские. Ну, ебаный в рот, ну, стыдно, но уезжай, ну, честное слово, то есть, ну, хорошо, сейчас сложилась такая ситуация, что самые искренние взяли и уехали. Я не призываю относиться к ним плохо, про это я тоже расскажу отдельно, вот. Но я хочу сказать, что человек должен приносить какую-то пользу своему государству, потому что кто-то еще из древних философов сказал, да, что либо государство для человека, либо человек для государства, вот, то есть, если... Весь народ, как в Советском Союзе было, начинает впахивать ради того, чтобы государство поднималось. Государство будет подниматься. Вот. Если наоборот у нас государство для человека, как во многих потихонечку затухающих, скажем так, европейских странах, когда... Человек может быть кем угодно, бездельником, там, инвалидом, получать пособия, да? А, да, каждый, даже который не может или не хочет работать, он получает свои пособия, 
Вот, каждый нищий духом, который, в принципе, мог бы хотя бы метлу в руки взять, он просто сидит, ковыряется пальцем в жопе, и государство обеспечивает ему жизнь. Но получается, что такие граждане, они становятся просто обузой на государстве. И рано или поздно либо государству приходится сверху что-то сильно менять, либо гражданам снизу, когда что-то пойдет уже очень сильно не так, ну, либо начинаются какие-то события, когда всем приходится что-то сильно менять. Вот, это я про то, что э, люди должны приносить пользу, да? э, Если ты реально пошел в науку, да, там, умный, шибко, в хорошем смысле, э, отучился в институте, пошел в аспирантуру, подаешь надежды и можешь реально приносить пользу, да, вот почему тебе дают отсрочку от армии? Потому что ты молодец, ты потом будешь помогать государству развиваться, да? несмотря на всю кривизну, там, коррупцию, взяточничество и прочую жопу, государство все равно, вы можете этого не замечать, пока не начнете задумываться, но если начнете задумываться, вы это начнете увидеть. Вот, оно все равно вносит немалый вклад в то, чтобы вы могли реализовать себя, вот, чтобы вы могли заниматься тем, чем вы хотите заниматься, чтобы вы могли научиться этим заниматься, чтобы вы могли еще потом прокормиться тем, что вы этим занимаетесь. Вот. А еще и так встроиться в общество, чтобы это было полезно в идеале не только вам. Вот. Если вы можете как-то по-другому приносить пользу государству, да, там, устраиваться на такие должности, на таких предприятиях, где вам идет бронь от службы в армии, это тоже хорошо. Вот. Но если ты как бы ни умом, ни способностями не вышел, вот, то, как минимум, польза от тебя может быть в том, что ты можешь бегать с автоматом. А, не думайте, что я как-то предвзято, негативно, свысока, да, там, с неуважением отношусь к этому. Вот, но есть реально ребята, которым как бы, армия идет в пользу, есть, которым идет во вред. Да, я понимаю, что есть ситуации, когда там дедовщина, все дела должностные, нарушение полномочий и прочая хрень вот. но честно ребят которые среди моих знакомых отслужили неважно там рядовыми или офицерами они больше всего жалуются не на это а на что на идиотизм а вы мне скажите вот как бы просто работы у себя на работе разве вы на идиотизм не жалуетесь то есть даже те предприятия которые считаются образцов показателями какой-то хаос и трудом творится везде в том числе и там поэтому собственно почему бы и не в армии вот те воинские части, где происходит пиздец, насилие, там, голод или еще что-нибудь, ну, да, это туда бы я служить никому не порекомендовал. Но это как бы повод э, задумываться и работать тем, кто должен этим заниматься. То есть тут, к сожалению, очень хочется верить, что это исключение из правил, которые просто раздуты э, общественным мнением, как как любые трагедии, как любой негатив, да? Человек, который купил пылесос и доволен, он не пишет отзыв об этом. А человек, который купил пылесос и пылесос сломался, пишет об этом негативный отзыв. Поэтому может сложиться ложное впечатление, что сломанных, испорченных пылесосов фирма выпускает больше, чем нормальных исправных. Вот, это все тоже нужно понимать. Так. Едем дальше, да, то есть э, далеко не каждому хочется попасть туда, особенно тогда, когда ты не просто годик-другой посидишь на жопе ровно, э, когда тебе придется чем-то реально опасным заниматься, вот, но, э, черт возьми, кто-то должен, вот, и если, если не будет никого, кто этим будет реально заниматься, то тогда всем остальным, в принципе, не удастся сидеть на жопе ровно, не дома, не на работе. То есть армия у государства должна быть. Вот. И даже если она работает через задницу, она все равно выполняет определенные функции и все равно защищает все остальное население. Даже если кто-то в итоге будет выполнять функцию пушечного мяса, даже если где-то будут а, какие-то совершенно необдуманные решения стратегические или тактические, а, все равно это все не отменяет того, что как бы какой-то людской ресурс должен быть на это потрачен. Может быть, это звучит цинично, но это так. 
Вот. Ну и в итоге, да, подытожу и так я написал много видео сегодня. Значит, как я отношусь к тем, кто взял и уехал. Да вы знаете, наверное, с пониманием. То есть это люди, которые исходно, вероятно, не были никогда патриотами. Ну, либо люди, которые были патриотами, но одно дело патриотизм в мирное время, когда ты реально никому ничего не должен, а другое дело, когда патриотизм, это значит, ты должен а, терять комфорт из-за того, что в стране ухудшается экономика, это ты должен подвергаться опасностям, если ты гражданский и находишься там, где ведутся военные или террористические действия, или тем более, если ты должен а, умирать, если ты призван в строй. Я прекрасно понимаю желание людей избежать этого. Как бы провоцировать ненависть на этой почве к тем, кто захотел уехать и уехал, ну, пожалуй, не надо. Вот. То, что они при этом подписывают какие-то бумажки, что они считают действия России неправильными и признают Россию оккупирующей страшной кровавой страной. Ну, извините меня. Я думаю, у каждого есть некий порог, после которого он может э, как бы пойти на, на аналогичный шаг и подписать что угодно, лишь бы оказаться в безопасности. Просто кто-то бежит после того, как понимает, что он может чуть-чуть побольше зарабатывать за рубежом. Кто-то бежит после того, когда он понимает, что он может жить просто чуть-чуть комфортнее. Вот. А кто-то бежит после более серьезных угроз, мне кажется, этот порог вхождения <смех> в бегство есть у каждого, почти у каждого, хорошо, окей, да, я буду честен, есть настолько стойкие ребята, которые готовы на что угодно, вот, вопрос в том, насколько вас приспичат, что вы будете готовы уйти и подписать такую же бумажку, но это мое мнение, вы можете иметь свое.